叫，吹不散心底的桀骜，浪潮涌起惊涛。熄火了，点亮睡梦中的括号，等明月来相照。剑出鞘，他亲手遮天，揽光照，探身杀之一秒。山河笑，烽火笑，豪情周影好看，今朝谁春晓？悲与苦，如心傲江，与邪气，味道多寂寥。他最小，因此早已早得已朝天破晓。生与死，命运都相交，根本相照。将故事都预料，他参透悟道的玄妙，让生命如光照。天地间，死与人逍遥，成为修，君不老，不为灭，一不消。<笑>看来小友的事情办完了，我们可以出发了吧？已经办完了，可以启程。好，那现在就走吧。嗯、老夫今日和各位举杯畅饮。胡来海量，海量，海量，海量。海量来，干杯！干杯！看来这火烛五殿的族人，都酷爱饮酒啊。小友，不知道今日的款待如何呀？吴老严重了，在下能来到这里聚会，已经是不小的福气了。<笑>小友不必客气，以后就当这里是自己家，来去自如。来人！把我们丹会的冠军奖励拿上来，拿去。谢了。小友不准备检查检查。吴老的奖励怎么可能出错？检查就不必了。对了，今日款待如此丰盛，在下就拿出一些家师送我的酒，请大家品尝。这是要开始酿出背后的势力了吗？这是猴儿酒。万年的佳酿！天哪，这难道就是传说中的猴儿酒？这还是我平生第一次见到。小友出手真是阔绰，单单这壶酒的价值，就远超今日聚会的花销啊！吴老客气了，这酒我在路上就喝了十几壶了，还算不错。这猴儿酒可谓世上珍品，小兄弟真是阔气啊！来来来，诸位前辈，快来品尝品尝。如果大家觉得满意，日后我再带一缸给各位。这张口就是一缸猴儿酒，它到底什么来路？哼，吹牛可是我的强项。吴老，你也尝尝吧。好，老夫也是第一次呢。嗯，好酒，真是好酒！夫今日不醉不归。好，好，干杯！哎、哦、呦，这么快就倒下了。要不是这帮老东西开始就猛喝，这迷药哪能下得如此容易？至于这老东西，现在如果下手……他会立马醒来。算了，还是先去办正事。嗯，那是大黑狗。奇怪了，今天五殿怎么连个放哨的都没有？不行，要让大黑狗认出我，不然行动会有麻烦。有人？是谁？
是你，大黑狗，好久不见。你来这里做什么？这不是应该我问你的吗？本王听说火州五殿的藏宝库是所有分舵中最大的，所以来碰碰运气。嘿嘿，要不一起？你小子不会又想坑本王吧？肯定不会。嗯、行。我再相信你一次。这附近有股能量，前面应该就是藏宝库了。怎么没一个守卫？这都是我的功劳。等会儿宝物，我欺你三吧。你少来，又想忽悠本王？五五，说什么的五五？啊啊！哇，好大一颗原石！发财了，发财了！说好五五开头。不对呀、啊，虽然这块原石很珍贵，但整个火州地大物博，盛产天地灵宝，只有这块原石说不过去啊。小子，你说本王说的对吗？啊喂！本王在问你话呢，发什么呆呢？看什么呢？这么着迷。这下面应该是一条生命源泉，也是这五洲火殿的根基所在。哦，是吗？但那又怎样？这下面又没宝物，管他呢。我打算毁了这生命源泉。小子，你是和五殿有多大的仇啊？连别人的根基都要搞掉？大黑狗，一句话，帮不帮？行行行，谁让本王上了你这条贼船呢？说吧，呃，怎么搞？嘿嘿，很简单，就这么简单？那是，人兽合一，法力无边。你俩在做什么？呀，有人！小小毛贼。也敢来五殿行窃！哎呀，分神了，都没注意有人接近。他可是当会的冠军，也是你未来的夫君。光一个当会冠军，就想当我五殿圣女的夫君？我我可没说。嘿，那我呢？我可是万妖之王，人称大黑虎陛下。什么玩意儿？没听说过呀。小子，这小姑娘瞧不起你，火速把她镇压了呀！啊，她看不起的好像是你。对了，听说你单武双修，我倒有兴趣讨教一番。嗯，不打不打，现在没空陪你打架。这可由不得你。